നമസ്കാരം സർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം സന്ദീപ് വാര്യർ ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേക്കേറി എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു മേന്മ തന്നെയാണ് അല്ലെ ബി ജെ പി അടിക്കാൻ കൂടെ ഒരു വടിയായിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ നേടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വളരെ വൈകാരികമായോ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാലക്കാട് ലഭിച്ച വലിയ സ്വീകരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്വീകരണത്തിൽ സന്ദീപ് സംസാരിച്ചത് ഈ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ് ബി ജെ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്നേഹവും കരുതലും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്നേഹത്തിന്റെ കടയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സന്ദീപിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് പിക്ചർ ആക്കി ബാക്കി എന്നൊക്കെ സന്ദീപ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആ സിനിമയിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക സന്ദീപിന് സന്ദീപ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരുതലും പരിഗണനയും ഒക്കെ കോൺഗ്രസിൽ കിട്ടും കാരണം കൺവെൻഷനിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പരാതി പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസില് ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കൂടി വേദി പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല കൺവെൻഷനുകളും ഇപ്പൊ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സീറ്റ് കിടും ആ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ നേതാക്കൾ വന്ന് കോൺഗ്രസിൽ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അപ്പൊ സന്ദീപ് ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ സന്ദീപിന് ലഭിക്കുമോ കോൺഗ്രസിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപിനാണോ ഈ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമാണോ ഉണ്ടാവുക എന്താണ് സാർ അതിനെ പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ പാലക്കാട് പോലെ ബി ജെ പി എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം മുറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിടിവാശി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി സന്ദീപിനെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനഘട്ട ശ്രമങ്ങളോട് നടത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടു ഇത് ബി ജെ പിയുടെ പിന്നെ പാലക്കാടിന്റെ മത്സരത്തെ പോലും പാലക്കാടിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു അവിടെയാണ് സന്ദീപ് വാര്യ ഉയർത്തുന്ന മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ബലിദാനികളെ പറ്റിയാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ വികാരമാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായ കണ്ണൂര് കാസർകോട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അത് കൂടുതൽ മലബാർ മേഖലയിലാണ് അവര് വേണ്ടത്ര പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ കുടുംബത്തെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്ര തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരെ പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നേതൃത്വം ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലെ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ അത് സന്ദീപ് അക്കാര്യത്തിൽ അത് അത് വളരെ ടാർജറ്റഡ് ആണ് സന്ദീപ് അത് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലക്കാട് പോലും ബി ജെ പിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദീപ് ആര്യത് ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പരി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പരിഗണന കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവതാരക പറഞ്ഞോണം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് ഒരു യു ഡി എഫിന്റെ വേദിയിൽ ഇരിപ്പിടം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഈ സന്ദീപ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിനകത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഇടുക്കി എം എൽ എ ആയിരുന്നു സുലൈമാൻ റാവുത്തർ കോൺഗ്രസിൽ പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സമുദ്രമാണ് ആ സമുദ്രത്തിൽ സന്ദീപുവിനെ പോലെയുള്ള പിന്നെ ആദ്യ ആദ്യ വെടി ഇപ്പൊ കെ മുരളീധരൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു കെ മുരളീധരൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിവധത്തെ പറ്റിയുള്ള അത് കെ മുരളീധരന്റെ അസംതൃപ്തിയാണ് കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ളവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം അപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരാളിനെ പ്രത്യേകിച്ച് സന്ദീപ് വാര്യരെ പോലുള്ള ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദീപ് വാര്യർ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പോകുന്നത് സന്ദീപ് വാര്യർ കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ നല്ല അവതാരകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മറിച്ച് അവിടെ സന്ദീപ് വാര്യർ ഒരു പക്
വ്യക്തിപരമായി സന്ദീപിന് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന സ്വരൂപിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്ന ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പോയ രാജസേനൻ ഒപ്പം തന്നെ ഭീമൻ രഘു അവർ അവർ നിന്ന ഇടങ്ങളിൽ അവർ ശക്തർ തന്നെയായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്കറിയാം ഭീമൻ രഘു ഒക്കെ പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേക്ക് അറ്റൻഷൻ അടിച്ച് നിന്ന വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതാണല്ലോ പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് എവിടെ പോയെന്നറിയില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവരുമായി സന്ധിപരെ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടത് ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു സന്ധിപരക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു ബി ജെ പി കാരണം സന്ദീപ് ചെറുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപ് വാര്യർ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെ സംഘടനാപരമായി വളരെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണ് കോൺഗ്രസിലെ പല പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അവരുടെ ഭാവി എന്താണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദീപിനെ പോലെയുള്ള ഇത്രയും ബുദ്ധിയും കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യവും ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്നത് ചിലപ്പം അത് രാഷ്ട്രീയമായി നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പൊ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇത്രയും കോൺഗ്രസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബി ജെ പി കുറച്ച് മൗനം പാലിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം അനനയ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തകരോട് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം ലീഡേഴ്സിനെ കൂടെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാർട്ടി സി പി എം മാത്രമാണ് അവർ തന്ത്രപരമായി അവർക്കൊരു പ്രശ്നം അവരുടെ ഒരു ഒരു കേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവൊക്കെ പാർട്ടി വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അവർ തികച്ചും അവർ അവരവരുടെ സ്വാന്തിരിപ്പിച്ച് അവരെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അവിടെയാണ് സന്ദീപിന് അബദ്ധം അബദ്ധം പറ്റാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതെ ലീഡർ മകൾ പത്മജ വേണുഗോപാൽ എന്തൊക്കെ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ കോൺഗ്രസിൽ അവർ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ എന്തോട്ടും പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം കേട്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്റെ മറ്റൊരു സംശയം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബലിദാനികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ആ പാർട്ടിയിൽ ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സന്ധിവാരർ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം അവിടെ നടക്കാതെ പോയപ്പോൾ മാത്രം ഈ ഒരു വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വേണ്ടി കരുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി നേരത്തെ തന്നെ ബലിദാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബലിദാനികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ബി ജെ പി വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നേരത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അവിടെ സന്ദീപ് വാര്യറിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ നമ്മൾ കാണണം സന്ദീപ് വാര്യറിനെ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ബി ജെ പിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇടയിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയ വികാര ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു 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 അമ്പ് തുളച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടി തന്ത്രപരമായി ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പ്രയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ നോക്കൂ അത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ അടിസ്ഥാന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഹൃദയ വികാരമാണ് ആ ഹൃദയ വികാരത്തെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളൊരു സമർത്ഥനായ ഒരു ഒരു യുവ നേതാവിന് സാധിക്കുന്നു സാധിക്കുമ്പോൾ അത് പാലക്കാട് പോലുള്ളൊരു മണ്ഡലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാലക്കാട് ആർ എസ് എസിനും ഒക്കെ നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ളൊരു മണ്ഡലമാണ് ആ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലാണ് കോൺഗ്രസിന് ഒരു സ്ലിപ്പ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടുകൾ പെട്ടിയിൽ വീഴും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സി പി എം ഒരു എണ്ണയിട്ട് യന്ത്രം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൃത്യമായി അതിലെ താഴെ തട്ടിലുള്ള മുതൽ മേളെ തട്ടിൽ വരെയുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ശബ്ദം ഒരേ സ്വരത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം ബി ജെ പിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണമായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം സന്ദീപ് വാര്യരെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു
അടിസ്ഥാന തരത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ പടിവാതുക്കൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തിപരമായ ഗുണം ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കോൺഗ്രസ് ഈ സന്ദീപ് വാര്യരിനെ എത്ര കാലം സംരക്ഷിക്കും രാഷ്ട്രീയമായും അല്ലാതെയും സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാരണതാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയാൻ കോൺഗ്രസ് ആരോട് നീതി പുലർത്തുന്ന കെ കരുണാകരനോടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോലും നീതി പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു പാർട്ടി കെ കരുണാകരന്റെ കുടുംബത്തോട് പോലും പൂർണ്ണമായി നീതി പുലർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസിൽ സന്ദീപ് വാര്യർ എത്രമാത്രം സംതൃപ്തനായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് നേരത്തെ സീറ്റ് കിട്ടണമോ ഇനിയും യു ഡി എഫിന്റെ വേദി പങ്കിടുമ്പോൾ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് മനസ്സിലാവും സന്ദീപ് വാര്യർ സ്വന്തമായി ഏതെങ്കിലും പഴയ സംഘപ്രവർത്തകരെയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ സംഘപ്രവർത്തകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കസേര കൊടുത്തിട്ട് ആ കസേര ഇവിടെങ്കിലും ഇട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടൈമിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ പരാതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ കൃത്യമായ സമയത്താണെന്ന് സന്ദീപിന് തോന്നിയാലും രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് ഈ ചുവടുമാറ്റം അത് ഗുണകരമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത് അതെ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എ ബി സി മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക